ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி கோதுமா வச்சு சூப்பரான ஸ்பஞ்சியான கேக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த கேக் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே சமயம் குறைவான இன்க்ரீடியண்ட் மட்டும்தான் தேவைப்படும் இந்த டைமில் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியாமல் இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இது போல் கேக் செய்து கொடுத்தீங்கன்னா முக்கியமாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வச்சு செய்து கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இது செய்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சிம்பிளாக சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் சூப்பரான டீ டைம் ஸ்நாக்காகவும் இது இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேக் ரெசிபி அப்லோட் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த ரெசிபி இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கான ரெண்டு பெஸ்ட் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் ஹரிணி அப்படின்ற சிஸ்டர் நம்ம பானிபுரி ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம் அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹாய் அக்கா நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் வெரி சூப்பர் கொஞ்சம் கூட இல்லை எல்லோரும் சாப்பிட்டாங்க தேங்க்ஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரெண்டாவது கமெண்ட் சூசன் மாணிக்கம் அப்படின்ற பிரதர் எழுதியிருக்காங்க பால்கோவா ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம்ல அதில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அக்கா பால்கோவா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நான் ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அக்கான்னு எழுதியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் நீங்களும் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வாங்க இந்த கேக் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க நல்லா க்ளீனான மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு சின்ன சன்னி வச்சுக்கோங்க இது பொருள் நம்ம மாவு ஜலிக்கிறதுக்கு சன்னி வச்சுருப்போம்ல அது வச்சுக்கோங்க இதில் ஒன்னே கால் கப் அளவு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க மெஷரிங் கப்பில் நான் வந்து அளந்து சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் அதுக்கப்புறம் கால் கப் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட மெஷரிங் கப் இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டம்ளர் இல்லைன்னா கிண்ணம் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒன்னே கால் கப் அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட கால் கப் அளவு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளார் மாவுக்கு பதில் மைதா கூட சேர்த்து செய்யலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட கால் டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாக நம்ம சாப்பாட்டுக்கு சேர்ப்போம்ல அந்த உப்பு இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இது போல் சலிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இல்லாத மாதிரி பார்த்து நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க ஜலிச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவு சுகர் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க சுகர் பவுடர் நான் வந்து வெள்ளை சக்கரை இருக்குல்ல அதை மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதை ஒரு கப்பில் அளந்து சேர்த்துருக்கேன் நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா மிஷர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டான ரேஷியோவாக இருக்கும் இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சுகர் பவுடருக்கு பதில் வெள்ளம் கூட சேர்க்கலாம் ஒரு கப் அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி வெள்ளம் சேர்க்குறதா இருந்தால் இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க இப்போ வேறு ஒரு பவுலில் கால் கப் அளவு நான் டூட்டி ஃப்ரூட்டி எடுத்திருக்கேன் இது முற்றிலும் ஆப்ஷனல் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவு கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இதை கேக் மாவில் சேர்ப்போம் அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவு சேர்த்து பெசரலைனா அப்படியே மாவுக்கு கீழே அடியில் போய் தங்கிடும் மேலெல்லாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்காது இது வந்து அங்கங்கே கேக்கில் நிற்கணும் அதுக்காகத்தான் இது போல் நம்ம மாவோடு சேர்த்து பெறட்டுறோம் இப்போ ஒருவேளை உங்ககிட்ட டூட்டி ஃப்ரூட்டி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இதுக்கு பதில் கால் கப் அளவு சின்ன சின்னதாக நறுக்கின முந்திரி பாதாம் இதெல்லாம் கூட சேர்த்துக்கிறலாம் எந்த ட்ரை ஃப்ரூட் உங்கள் கைவசம் இருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம் அப்படி உங்ககிட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்டும் இல்லை டூட்டி ஃப்ரூட்டியும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லாமலும் நம்மளுடைய கேக் ரொம்பவே சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மாவு சீனியெல்லாம் கலந்து வச்சோம்ல அது கூட பால் சேர்த்துக்கிறணும் ஒரு கப் அளவு பால் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கெட்டியான பாலாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதில் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் கலந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஒருவேளை நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கலந்துட்டீங்கன்னா கேக்கு ஸ்பஞ்சியாக இல்லாமல் ரொம்ப ஹார்டாயிரும் அதனால் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் நல்லா ஜென்ட்டலாக இது போல் ஃபோல்டு பண்ணி ஃபோல்டு பண்ணி நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா இது கூட வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் சேருங்
எண்ணெய் இல்லைனா உருக்குன பட்டர் அப்படி இல்லைனா உருக்குன நெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம் நான் இன்றைக்கி அரை கப்பளவு எண்ணெய் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இது போல் நல்லா கலந்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபியில் நீங்கள் கோதுமை மாவுக்கு பதில் மைதா சேர்த்தும் பண்ணலாம் நான் முன்னதே சொன்னது போல் ரொம்ப நேரம் கலக்கக்கூடாது ரொம்ப ஜென்டிலாக தான் கலக்கணும் ஹார்டாக ரொம்ப அவசரமாக கலந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய கேக் நல்லா ஹார்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ரொம்ப ஜென்டிலாக இது போல் கலந்துக்கோங்க நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கேக் ட்ரேயை நம்ம தயார் பண்ணணும் இது போல் ஒரு சின்ன கேக் ட்ரே எடுத்துக்கோங்க அதில் கீழே பட்டர் ஷீட் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே நெய் தடவுறேன் உங்ககிட்ட பட்டர் ஷீட் இல்லைன்னா பட்டர் ஸ்கிட் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நார்மலாக நெய் மட்டும் தடவி கூட பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட பேக்கிங் ட்ரே இல்லைன்னா நார்மலான டிஃபன் பாக்ஸ் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அது அலுமினியம் இல்லைனா சில்வர் பாத்திரமாக இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக்கோ கண்ணாடி பாத்திரமோ இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய கேக் ட்ரே தயாராகிருக்கு நம்ம முன்னதாகவே கலக்கி வச்ச கேக் மாவு இருக்குல்ல அதை இந்த கேக் ட்ரேல நம்ம சேர்க்கணும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேக் மாவோட நம்ம ஏற்கனவே மாவு போட்டு கலக்கி வச்ச டூட்டி ஃப்ரூட்டியை சேர்த்துக்கிறணும் பாருங்கள் இது போல் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கேக் மாவில் நம்ம டூட்டி ஃப்ரூட்டி கலக்கும் போது அது கீழே தங்கிடும்னு ஆனால் இப்போ தங்காது ஏன்னா நம்ம அது கூட கோதுமை மாவு சேர்த்து பிரட்டிட்டு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் கரெக்டாக அங்கங்கே நிற்கும் கடைகளில் நம்ம வாங்குகிற கேக் மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை மாவு போட்டு கலக்காமல் டூட்டி ஃப்ரூட்டி அப்படியே சேர்த்துட்டிங்கன்னா அடியில் போயிடும் கேக்குக்கு அடியில் எல்லா டூட்டி ஃப்ரூட்டியும் தங்கிடும் அப்போ மேலாப்பில் உங்களுக்கு டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்காது அது பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாகவும் இருக்காது ஸோ நான் சொன்ன எந்த ஸ்டெப்ஸையுமே வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கும் இதே போல் பெர்ஃபெக்டான கேக் கிடைக்கும் டூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா கேக் ட்ரேல இது போல் கேக் மாவை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா இது போல் டேப் பண்ணி விடுங்க இது எதுக்காகனா இடையில் ஏதாவது ஏர் பபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வெளியேறிடும் இப்போ நம்மளுடைய கேக் மாவு தயாராக இருக்குது நான் ஏற்கனவே கடாயை ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நார்மல் கடாயை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு மூடி ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மூடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது போல் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு நம்ம கேக் மாவையும் வச்சுட்டு மூடி போட்டு மூடி முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வேக வைங்க கேக் பேக் பண்ணும்போது மூடியில் கொஞ்சம் கூட இடைவெளி இருக்கக்கூடாது இந்த கண்ணாடி மூடியில் கொஞ்சம்னு சின்ன ஓட்டை இருக்குது பாருங்கள் இதில் நம்ம ஒரு பட்டர் பேப்பர் வச்சு அடைக்க போகிறோம் உங்ககிட்ட ஃபாயில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது வச்சு கூட அடைச்சிக்கிறலாம் இப்படி அடைக்கிறதுனால நம்மளுடைய கேக் பெர்ஃபெக்டாக அவனில் பேக் ஆகிற மாதிரி பேக் ஆகி வரும் இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய கேக்கும் தயாராகிடுச்சு கேக் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இது போல் ஒரு பிளேட்டில் கவுத்திட்டு நம்ம மேலாப்பில் போட்டிருந்தோம்ல பட்டர் ஷீட் அதையும் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இதை கட் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக ரொம்ப அழகாக வந்து நம்மளுடைய கேக் தயாராகிருக்கு இது பார்த்தா கோதுமை மாவில் பண்ண கேக்குன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம நிறைய பேர் வந்து மைதாவை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ மைதா இல்லைனா கேக்கே செய்ய முடியாது அப்படின்ற காலம் போய் நம்ம கோதுமை மாவுலேயும் ஸ்பஞ்சியான கேக் தயாரிக்கலாம் அப்படின்றது இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ நீங்களும் இந்த ஆரோக்கியமான கோதுமை மாவு கேக்கை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பாருங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த கேக்கை நீங்கள் ஏர்டேட்டான பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு முப்பது நாள் வரைக்கும் கூட ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் கெட்டவே கிடாது ஆனால் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஆறாமல் இருக்கும்போது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது ஸ்டோர் பண்ணிங்கனாலும் கேக் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டான கேக் அப்படியே ஸ்பஞ்சியாக உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க உங்களுடைய கமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பேன் இதே போல் நிறைய கேக் ரெசிபி வேணும்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நிறைய ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட நான்
ஃபஸ்ட்டாக வந்து சேரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ பாய்